programa Talento em Foco. Apresentação Cleiton QQ. Talento em Foco, chegando no Clube Galpão G4, no bairro da Mara, aliás, no bairro do Siqueira, próximo a Maraponga, aqui na capital Negarina. Nós temos hoje uma festa que é a festa da boa, as melhores da boa, várias bandas se apresentando no G4. Inclusive também para uma grande festa na mesma noite com a, o grande cantor especial romântico Amado Batista. E no meio de todos os cantores e bandas na mistura, o programa Talento em Foco localizou um talento, um talento compositor, é o Chico Oliveira. Oi. É isso mesmo? É isso mesmo. Você é um cantor e compositor? Não, você é um compositor? É, a gente tá 20 anos no mercado, né? É, gravando com várias bandas de forró. Bom, bom você artistas. começou a compor. É interessante, Chico, você dizer a sua origem. Vamos começar por aí. Você nasceu aonde? Bom, eu sou natural de Grande, Ceará. Né? Certo. É... Moro, resido aqui em Fortaleza. Mas você veio de Grande é pequeno ainda? Eu, eu vim aos 14 anos. Correto, mas você já era. Já, já, você já compunha alguma música lá na época? Não, não compunha lá, mas era um sonho de criança, né? Correto. Um sonho de. Sempre gostou de música? Sempre gostei de música, né? Aí foi aí que você começou a sentir vontade, depois dos 14 anos, de começar a escrever música, letras? Ou vem bem depois? Na realidade, bem depois. A partir dos 21 anos, é, eu percebi que eu tinha talento para escrever música. É, e o talento em foco quer saber aqui do nosso amigo Chico Oliveira, nosso compositor, que veio lá daquela cidadezinha de Granja. É. Nada a ver com galinha, o nome da cidade é Granja, meu velho. E o Chico veio e o talento dele é compor. Já compôs para algumas bandas que eu estou sabendo. E aí ele vai dizer agora pra gente, depois que ele chegou em Fortaleza, aos 14 anos e tudo mais. Chegou aqui com 14 anos, aí aos 21 começou a compor. Aí qual foi a primeira vez que você teve o prazer de compor uma música e alguém se interessou pra gravá-la? Na realidade, quando a gente tá começando é muito difícil você conseguir gravar com as pessoas. Né? É. Então, é uma batalha incansável que você tem que estar sempre na batalha. Mas teve um cara aqui que foi o primeiro cara a gravar uma música minha. Que você talvez conheça, chama-se André Leone. Olha o André Leone, gente. Mas ele gravou a primeira música. Qual foi a primeira música sua que foi gravada pelo André Leone? Foi, foi uma música que eu fiz em homenagem ao Carlos Alexandre. Que chama-se Tributo a Carlos Alexandre. O nome da música seria Tarde de Sol. Tarde de sol. Ah, tarde de sol. Dá pra dar um, você lembra um trechinho? Eu lembro mais ou menos, né? Diga um trechinho dela. Foi logo após o falecimento do Carlos, e aí eu fiz essa música. É. Foi uma tarde de sol, ele desapareceu. Entendeu? Mais um pouquinho é. pra gente entender o que aquele não entendeu. É. É, <risos> Olha, e depois dessa do... do, do aí depois disso, a, as portas já começaram a se abrir. Entendeu? As portas começaram a se abrir, aí eu passei a gravar com alguns artistas locais. A compor para artistas, é Exatamente. isso? Exatamente. Então, vamos dizer alguns aí então, faz uma lista bom, aí dos artistas. Bom, eu comecei para falar de uns dois sucessos que todo mundo conhece, o pessoal do forró conhece. Foi Mistura de Amor, o maior sucesso de Gátia de Troia. Canta um pedacinho né? para me lembrar. É, tu esquecer de mim para lembrar de que você, você essa não é sei o porquê. Você foi me deixar, né? Puta que pariu, que emoção! Aí, <risos> eu aí, adoro essa música! Aí logo depois eu gravei com o Capital do Sol Você não me amava, você me enganou Jogou o seu charme e depois se mandou Aí logo em seguida estourei com o Mato Dia com, com Carlos Gilmar, né? Carlos Gilmar, rapaz! Carlos Gilmar. O dia que é do Carlos Gilmar, rapaz? O Carlos Gilmar hoje é evangélico, sabe? Ah, é isso, já tinha me dito, Carlos Gilmar adorava a música do... Carlos de uma... ele tem música que ele gravou sua, então? Tem, tem Matutinha, é? Matutinha, né? Então, pera assim, é, um dia desse eu fui pro forró, encontrei uma Matutinha que não larga no meu pé. Agora tô pirado pela Matutinha, que diz que vai ser minha, seja como for. Eu sou de acho já entrei na dela, vou fazer amor com ela, e depois vou me casar. Ela gostou, valeu, é pra você gostar, foi um sucesso, viu, mata bem. Quem Cadê? foi mais que gravou depois dele? Aí, de, da, daquela época da velha, do velho forró, eu gravei com Café Coado, 
forró legal, é, mel com terra, lembro de todos, entendeu? É, Flor de Cheiro também, que foi sucesso, Frank Aguiar, Eliane, não é? Uma, uma dessas, uma das, das, quantas músicas mais ou menos você compôs que foram gravadas? Eu fiz um levantamento, umas 200 e poucas músicas. Gravadas? Gravadas, entre ah, artistas e bandas. Dentre as que você não, não, aquele, as que não foram gravadas, é isso? É, não, as que foram gravadas, mais ou menos, umas 200 músicas. E, as, e, e o montante total das O montante não... lá deve ter lá umas 300 que estão tá lá de stand-by. Um stand-by. Ah, stand-by, né? Porque de repente, às vezes, vem uma lá de trás. Então, e... Você sabe, nós sabemos, né, Chico, que tudo é uma questão de época, de hábitos que fica circulando, né? Às vezes é o romantismo total, às vezes é o escrachado total, é. né? São ciclos da música, né? Do, do, da moda, né? É. Então você guarda essas músicas que servem para uma época e você coloca elas, né? É exatamente. Por exemplo, eu... Eu tenho algumas coisas lá que eu tô gravando agora. Coisas antigas. Coisas que eu fiz há alguns anos atrás que eu tô gravando agora, entendeu? É. Por exemplo, agora eu tô saindo com o novo CD do Chapéu de Couro, eu venho com duas músicas. Toca do Vale, uma música que tá tocando no mercado agora, é minha, entendeu? E muita coisa legal mesmo que o pessoal tá pegando, Você continua né? então colocando música pros, pros artistas gravarem. Uma música aí de sucesso, assim, que a maioria quis gravar. Bom, tem, tem uma música, inclusive, até os aviões também gravou. Mas infelizmente não foi por isso, que foi um grande sucesso que eu estourei com o meu amigo Felipe, Felipe Paulo Forra Moral. Um dos caras mais gente boa que eu conheço da rua. Oh, ótimo, é bom saber tá disso. É bom saber, é bom saber. Felipe, então eu tive a felicidade de gravar no segundo disco do Felipe uma música que estourou. Entendeu? Sim. Qual foi a música que estourou? Foi Tá Gostoso, Tá Legal. Ah, tá, tá gostoso, como é tá é, legal. Como é que é essa? Tá que tá gostoso, tá que tá, tá legal. Vou beijar na tua boca, que tá você é moral. Aí logo depois, em seguida, eu estourei com o Dedinho Gouveia, né, com o Toca do Vale primeiro, depois o, o Dedinho gravou a música que é Doidinho, 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 tô doidinho, tô a fim de ficar com você Show. Aí estourei também, gravei com o sacode, bebendo raparigando Tá que tá, tô que tô, bebendo raparigando, doido pra fazer amor Aê. Inclusive, muita gente botou no repertório, moído, modos os plays, solteirões Essa galera toda botou no repertório e... e, e... E também agora há pouco, tá, mais ou menos, um novo CD, um novo DVD do Sacode, tem uma música, pra quem não sabe também, que é minha, que é a guitarrinha do Sacode. Okay, como é a, gente é? a, a gente ia na realidade gravar uma música e ele chegou pra mim e disse, Chico, eu tô prestando uma música assim. E saiu na hora, foi uma das músicas mais rápidas que a gente fez, parceria minha com um amigo meu, chamado Psica. Psica, tá? é, 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 é meu amigo, parceiro. Um abraço também. aí pro Psica, né, meu velho? Aí, Psica! É, 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 é que nem fubá, não é não, Psica? Psica e fubá não é a mesma coisa, não? É. E aí? aí a música estourou, tá estourada, estourou no Maranhão e todo mundo que passa a música tocando, que é a guitarrinha do sacode, né? Eita. Essa guitarrinha do sacode, o som dela contagia, quando ela tá tocando, a galera mira, todo mundo tá ligado no som dessa guitarrinha. É bom Mas, demais. Pois é. Pois Gente, é. isso aí é coisa do Chico Oliveira, pensa até onde ele foi. E os projetos aí pro futuro, além da, da música ah, aí? Ah, além da Vai música, falar, além da música gente. eu vou sim. Conta, mano. conta, conta. Bom, vou conta, contar, conta, eu conta. queria contar. Não, não, mas conta de leve. Tô, Todo mundo vai saber, aliás, vou, quem vou, vê vai saber, né? Talento é, bom, e foco. Bom, mas qual é o seu bom, próximo bom, talento, além da sua O nosso, nosso próximo projeto. Programa Talento, talento em, em Foco. foco. A apresentação, Clayton Queque.